CES recientemente aprobó su nuevo plan de desarrollo, plan de desarrollo 2011-2020. Veníamos de un proceso de planeación que duró toda la anterior década y que permitió consolidar a la universidad y alcanzar los objetivos estratégicos que ésta se propuso. Hoy estamos aprobando esta nueva carta de navegación en el sentido de que es un orientador de la actividad institucional que no pretende suplir ni cerrar posibilidades a nuevas opciones, sino al contrario, encauzar todo el esfuerzo institucional hacia la consolidación del CES como una muy buena oferta educativa, como una universidad comprometida con la excelencia en todos sus procesos y como una universidad comprometida con la región y el país. El plan de desarrollo, que partió de unas definiciones de tipo estratégico dadas por el máximo ente normativo de la universidad, que es su sala de fundadores, vale decir, la definición o adecuación de la misión de lo que hoy hacemos y de la visión a dónde queremos llegar. Ha definido seis líneas de desarrollo, que son como los ejes centrales de este plan. Una, crecimiento institucional. La segunda, acreditación institucional. La tercera, internacionalización. La cuarta, innovación educativa. La quinta, responsabilidad social y ambiental. Y la sexta, fortalecimiento administrativo. Ustedes pueden ver, algunas de estas continúan los procesos iniciados en la década anterior en términos del crecimiento y consolidación de la institución en su oferta de pre, de posgrado y en las áreas de asesoría, consultoría y educación continua o de fortalecimiento de la actividad administrativa como un área de apoyo para que la universidad pueda cumplir su misión a cabalidad. Pero aparecen nuevas áreas a tono con los cambios de los tiempos, con las nuevas realidades del mundo contemporáneo, como son la, la acreditación institucional. Veníamos de acreditar los programas, ahora vamos hacia la acreditación de la institución como una universidad de alta calidad. Igualmente, la apertura mucho mayor hacia la internacionalización. En la década pasada queríamos crear una cultura internacional en la institución. Hoy vamos más allá de la creación de esa cultura, hacia proyectar internacionalmente la universidad y mantener una relación con los pares, es decir, las universidades de alta calidad, tanto de América Latina como del resto del mundo. Aparece otro elemento nuevo, que es el de la responsabilidad social y ambiental. No porque antes no fuéramos conscientes, sino que los cambios en el mundo empresarial están impidiendo, obligando, llevando a que las instituciones nos pongamos de cara a las realidades y seamos capaces no solamente de proyectarnos muy proactivamente en ellas, sino de asumir compromisos con esas realidades, a la vez que rindiendo cuentas ante la sociedad de qué hacemos, por qué lo hacemos y a dónde apunta nuestra labor. Otro elemento importante que siempre se deberá ser un elemento primordial en una institución educativa es la de la innovación. Una institución educativa que no innova pues se queda en el pasado. La innovación implica no solamente nuevas ofertas de posgrados, sino la utilización de nuevas metodologías educativas, nuevas formas de transmitir, compartir, generar conocimiento, transferirlo a la sociedad. Ahí el CES continuará dando, digamos, un aporte fundamental a la sociedad porque se ha definido desde su fundación como una institución innovadora que cambió inicialmente la forma de enseñar la medicina y la odontología y que luego ha transferido a las otras áreas del conocimiento esta innovación. Como podemos ver, el plan de desarrollo es un elemento central en la vida de una institución. Si nosotros lo conocemos, si nos apropiamos de sus líneas de desarrollo, si nos comprometemos con los proyectos y con las actividades, el CES continuará su camino de consolidación como una gran universidad, como una universidad fundación sin fines de lucro, es decir, de propiedad de la sociedad y seguirá extendiendo su radio de acción no solamente a la región, sino al país y al mundo en general.